Ja, ähm, ich möchte im Folgenden sprechen über die Bedeutung von Multidrug-Transportern im Zusammenhang mit der Pharmakoresistenz von Epilepsien und möchte insbesondere auch diskutieren, inwieweit die Erkenntnisse, die wir in diesem Zusammenhang gewinnen konnten, eventuell von Nutzen sein können für die zukünftige Arzneimittelentwicklung in diesem Bereich und die Entwicklung von neuen therapeutischen Strategien in diesem Bereich. Ein wesentlicher Fortschritt ist gemacht worden insofern von einer Arbeitsgruppe, die eingesetzt worden ist von der Internationalen Liga gegen Epilepsie im Hinblick auf eine Problematik, die in der Vergangenheit immer, mit der man immer konfrontiert war, war bei, der, bei dem Design von klinischen Studien im Bereich der Pharmakoresistenz, nämlich bislang den Mangel an einer allgemeingültigen Definition von Pharmakoresistenz. Und es gibt jetzt von dieser Arbeitsgruppe, die eingesetzt worden ist, von der Internationalen Liga gegen Epilepsie, einen Vorschlag für eine allgemeingültige Definition. Nach dieser Definition wird ähm, Pharmakoresistenz äh, angenommen, wenn keine Anfallsfreiheit erzielt werden kann bei der Prüfung von zwei von dem Patienten gut vertragenen Antiepileptika, die entsprechend der, der Epilepsieform und auch des, äh, den vorliegenden Anfallstypen ausgewählt worden sind. Ähm, betont wird von der Arbeitsgruppe, dass dies nur ein Vorschlag ist, der ähm, Work in Progress sozusagen darstellt. Das heißt, die Arbeitsgruppe fordert explizit dazu auf, hier auch Rückmeldung zu geben, äh, inwieweit sich diese Definition dann in der Klinik auch anwenden lässt und insbesondere auch im Design von Studien äh, anwendbar und umsetzbar ist. Ähm, zu versprechen für die Zukunft ist von dieser allgemeinen Definition, die jetzt vorgeschlagen wird, dass in Zukunft Studien auch besser vergleichbar sind, wenn man jetzt zum Beispiel prädiktive Faktoren analysiert oder eventuell auch Mechanismen an Patienten untersucht. Die Frage ist, wie groß ist eigentlich das Problem der Pharmakoresistenz? Ähm, hier gibt es verschiedene Studien, bei denen evaluiert wird, ähm, wie viel Prozent der Patienten denn pharmakoresistent sind. Als Beispiel möchte ich hier zitieren, Studien der Arbeitsgruppe von Martin Brody, weil diese Studien sind, wo man auch über mehrere Jahre hinweg verfolgt hat, wie denn auch die Entwicklung ist. Man sieht im Prinzip eine leichte Verbesserung in der klinischen Situation mit einer leichten Abnahme pharmakoresistenter Patienten, was natürlich zurückzuführen sein kann auf die laufende Einführung neuer Antiepileptika. Bei der Vorstellung dieser letzten Daten in Budapest ähm, durch Martin Brody wurde dann aber auch geungt, das könnte natürlich auch darauf zurückzuführen sein, dass Martin Brody inzwischen die Substanzen besser auswählt für die Patienten. Äh, ich überlasse das dann eher den Klinikern, das zu beurteilen, was hier Sache ist. Also wir sehen im Prinzip, wenn wir diese Studien betrachten, eine leichte Verbesserung, aber immer noch eine relativ große Problematik, wenn wir uns diese Zahl ansehen, über 30 Prozent der Patienten, die pharmakoresistent sind. Grundsätzlich, die Grundlage unserer Forschung ist letztendlich die Idee, dass es hilfreich sein kann, wenn man jetzt die Mechanismen der Pharmakoresistenz identifiziert, dass man dadurch Erkenntnisse erlangen kann, die zukünftig dann von Nutzen sind im Hinblick auf die Entwicklung von neuen therapeutischen Strategien, dass solche Erkenntnisse einfließen können in die Arzneimittelentwicklung. Wenn man jetzt nachdenkt über Mechanismen der Pharmakoresistenz, dann muss man sich natürlich erstmal Gedanken machen, was sind denn überhaupt die Voraussetzungen, damit ein Antiepileptikum seine Wirkung entfalten kann. Und diese Voraussetzungen sind einmal pharmakodynamischer Art, das heißt also, das Antiepileptikum muss seinen Effekt entfalten an den Zielstrukturen, es muss eine ausreichende Affinität aufweisen an den Zielstrukturen und muss dort einen spezifischen Effekt auslösen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch pharmakokinetische Faktoren, die hier reinspielen können. Begünstigt wird letztendlich die Zufuhr in das Gehirn durch die gute Blutversorgung, durch das ausgeprägte Gefäßsystem und den hohen zerebralen Blutfluss. Ähm, eingeschränkt kann das Ganze aber auch sein durch zum Beispiel die Funktion der blut die hier eventuell Substanzen auch am Übertritt in das Gehirngewebe hindern kann. Was sind jetzt die spezifischen Hypothesen, die in dem Zusammenhang diskutiert werden? Hier möchte ich nur ganz kurz eine Übersicht geben. Was kürzlich vorgeschlagen und beschrieben wurde, ist die sogenannte Intrinsic Severity Hypothesis, vorgeschlagen von Hugowski und Johnson. Und mit dieser Hypothese fußt man letztendlich auf der Beobachtung, dass eine hohe Anfallsfrequenz grundsätzlich ein prädiktiver Faktor ist für ein Therapieversagen. Und die Autoren schlagen vor, dass im Prinzip gar kein spezifischer Mechanismus hier eine Rolle spielt, sondern dass ein hoher Schweregrad der Erkrankung, 
mit einem leichteren Triggern von epileptischen Anfällen auch automatisch assoziiert ist mit der Situation, dass diese Anfälle dann auch schwerer zu unterdrücken sind. Das heißt also, diese Hypothese geht eigentlich davon aus, dass gar keine spezifischen Mechanismen der Pharmakoresistenz hier zugrunde liegen, sondern der schwere Grad der Erkrankung bedingt sozusagen die schwierigere Beeinflussbarkeit des epileptischen Netzwerkes. Dann die Target-Hypothese, hier in Bonn ja sehr intensiv untersucht, geht aus von Veränderungen an den Zielstrukturen, werde ich gleich noch kurz darauf eingehen. Die Protein-Bindung-Hypothese oder Protein-Binding-Hypothesis, da gibt es bislang eine Studie, sehr begrenzte Hinweise. Hier wird, ist aber zu erwarten, dass es hier auch in Zukunft weitere Forschungsprojekte in dem Bereich gibt, die dann diese Hypothese bestätigen oder auch widerlegen werden. Und dann die Transporterhypothese, die, auf die ich dann ja besonders intensiv eingehen möchte. Ganz kurz nur zur Targethypothese. Ich habe hier ausgewählt, nur eine Übersicht ähm, mitgebracht ähm, über Studien, die sich beschäftigt haben mit ähm, der, dem Einfluss von Antiepileptika auf Natronkanälen und der Veränderung der Wirksamkeit von solchen Substanzen anspannungsabhängigen Natronkanälen im epileptischen Gewebe und hier gibt es Hinweise sowohl aus dem Patientengewebe als auch aus verschiedenen chronischen Tiermodellen. Ich brauche hier in Bonn darauf nicht näher einzugehen, weil sehr viele dieser Arbeiten auch aus Bonn stammen und ich denke, diese Studien sind sicherlich den meisten sehr geläufig. Was per se interessant ist und vielleicht hervorzuheben ist, dass sich nicht ähm, unbedingt ein Wirksamkeitsverlust eines Antiepileptikums, das anspannungsabhängigen Natriumkanälen wirkt, auf die gesamte Gruppe von Modulatoren anspannungsabhängigen Natriumkanälen erstreckt, wie das hier zum Beispiel für das Lamotrigin im Vergleich zum Carbamazepin zu sehen ist. Hier also deutlicher Wirkungsverlust, Aufhebung der Wirkung, bei Lamotrigin keine Einschränkung der Wirkung, bei Phenytoin geringgradiger, geringgradigere Einschränkung. Und das ist, leitet auch gleich über zur Kritik an der Target-Hypothese, dass diese Hypothese nicht, wenn man diese Daten betrachtet, nicht geeignet ist, um eine breite Pharmakoresistenz zu erklären. Das gilt aber in gleicher Weise auch für die im Folgenden beschriebenen Mechanismen. Auch da muss man immer davon ausgehen, dass bestimmte Subgruppen von Antiepileptika betroffen sind. Und an der Stelle möchte ich auch bereits betonen, dass ich und sicherlich auch viele, die sich mit dem Thema Pharmakoresistenz beschäftigen, grundsätzlich davon ausgehen, dass es sich um ein multifaktorielles Phänomen handelt, wo verschiedene Faktoren ähm, letztendlich zur Pharmakoresistenz, zum Therapieversagen beitragen. Ja, ganz kurz nur zur sogenannten Protein Binding Hypothesis, ähm, basiert auf einer Studie, die von Jan Nigro veröffentlicht worden ist. Und zwar ähm, weiß man, dass während eines Anfalls es zu einer Störung der Integrität der blut kommen kann. Ähm, es kommt zu einem Übertritt von Plasmaproteinen in das Gehirngewebe hinein. Und was die Arbeitsgruppe gezeigt hat, ist, dass es, wenn man eine solche Störung der blut jetzt künstlich hervorruft, indem man eine osmotische Lösung appliziert, äh, nämlich Manitool infundiert an die Tiere, dass dann der Anteil von freiem Phenytoin als Antiepileptikum deutlich reduziert wird. Das, was hier dargestellt ist, ist also der Prozentsatz an freiem Phenytoin einmal im Blut, dann einmal im Gehirngewebe bei intakter blut und im Gehirngewebe bei gestörter blut Und die Arbeitsgruppe postuliert, basierend auf diesen Daten, dass es also durch diesen Übertritt von Plasmaproteinen in den Extrazellulärraum des Gehirns zu einer Reduktion der freien Konzentration von Antiepileptika kommen kann und dass daraus resultierend dann Wirksamkeit eingeschränkt werden kann, weil die Konzentration freier Antiepileptika an den Zielstrukturen dadurch eingeschränkt wird. Einschränken muss man sicherlich gleich sagen. Die Arzneimittelentwicklung in den letzten Jahrzehnten hat natürlich darauf abgezielt, Substanzen bereits zu entwickeln, die eine niedrige Rate an Proteinbindung aufweisen. Proteinbindung ist immer damit assoziiert, dass ein höheres Risiko auch an Arzneimittelinteraktionen besteht und mit dem Ziel, Wechselwirkung zu reduzieren, verfolgt eigentlich seit Jahrzehnten die Arzneimittelentwicklung grundsätzlich das Ziel, Substanzen zu entwickeln, die eine niedrige Proteinbindungsrate aufweisen. Das heißt also, wenn diese Hypothese auch in, im epileptischen Gehirn entsprechend ähm, darstellbar wäre mit dieser, dieser Auswirkung, dann äh, ist es sicherlich so, dass eher die älteren Antiepileptika davon betroffen sind und nicht die Substanzen der zweiten oder der dritten Generation.
Ja, damit zur Transporterhypothese. Die Transporterhypothese basiert ähm, auf ersten Untersuchungen. Die erste Publikation stammt von Tischler und Kollegen und einer Beschreibung, dass ähm, Transporter an der Bluthirnschranke hochgeregelt sind im epileptischen Gehirn, insbesondere im Gehirngewebe von pharmakoresistenten Patienten. Und es handelt sich hierbei um Transportsysteme, die in der luminalen Membran der Endothelzellen an der Bluthirnschranke sitzen und die in eine Richtung transportieren, nämlich immer in Richtung kapilläres Lumen, in Richtung Blut. Das heißt also, wir haben hier die normale Expressionssituation solcher Transporter. Sie sind in der Lage, gute Substrate auch schon bei normalen Expressionsbedingungen abzufangen. Und im epileptischen Gehirn sehen wir eine solche Hochregulation, die besonders stark ausgeprägt ist bei pharmakoresistenten Patienten. Und die Hypothese besagt, dass dadurch auch Antiepileptika vermehrt im kapillären Lumen zurückgehalten werden und weniger in das Gehirngewebe übertreten. Welche Arzneimitteltransporter betrifft das? Welche Multidrug-Transporter? Das ist vor allen Dingen das P-Glykoprotein, was hier hoch geregelt ist. Das sind aber auch Transporter aus der MRP- oder ABCC-Familie und auch das ABCG2- oder Breast Cancer Resistance Protein, was auch an der blut eine Funktion aufweist und hier eventuell auch Substanzen im kapillären Lumen zurückhalten kann. Die Frage ist nun, warum kommt es zu einer solchen Induktion, warum sieht man eine solche Überexpression, wodurch wird die verursacht? Was sich da experimentell sehr klar darstellen ließ, ist, dass die Anfallsaktivität wahrscheinlich der hauptauslösende Faktor ist dieser Überexpression im epileptischen Gehirn. Das heißt also, nach Anfällen kommt es zu einer Hochregulation, die auch experimentell nachweisbar transient ist, das heißt also die Expression kehrt wieder auf Kontrollniveau zurück, ein bis zwei Wochen nach einem einzelnen Anfall. Und das Zweite, was sich experimentell darstellen ließ, diese Hochregulation ist limitiert auf das epileptische Netzwerk, das sieht man auch genauso am Patientengewebe, das heißt es kommt zu einer lokalen Überexpression, zu einer lokalen Hochregulation. Die Frage ist natürlich, ist das Ganze jetzt ein reines Epiphänomen oder hat eine solche Überexpression auch eine funktionelle Relevanz? Und hier waren zum einen Studien von Interesse, in denen man untersucht hat, ob man bei einer solchen Überexpression dann auch eine Reduktion der Gehirngängigkeit von Antiepileptika nachweisen kann. Da gibt es verschiedene Studien, in denen das beschrieben wurde. Hier ist ein Beispiel, wo wir mit Mikrodialyse analysiert haben, wie die Gehirngängigkeit von Phenytoin sich nach einem einzelnen Anfall verändert. Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe sieht man hier niedrigere Konzentrationen im Extrazellulärum des Gehirns. Das heißt also, in verschiedenen Studien wurde eine Korrelation gezeigt mit einer reduzierten Gehirngängigkeit von Antiepileptika. Die nächste Frage, die sich auch klinisch relativ schwierig beantworten lässt, weil natürlich Resektatgewebe aus epilepsie-chirurgischen Eingriffen per se von pharmakoresistenten Patienten zur Verfügung steht, aber natürlich nicht von pharmakosensitiven oder in der Regel nicht von pharmakosensitiven Patienten. Deshalb lässt sich da relativ schlecht der Vergleich ziehen. Auch das haben wir experimentell uns angesehen, sieht man eine Korrelation zwischen den Expressionsraten dieses Transporters P-Glykoprotein und der Wirksamkeit von Antiepileptika. Wir haben Studien durchgeführt in zwei verschiedenen chronischen Epilepsiemodellen und haben einmal eine Korrelation gesehen mit der Wirksamkeit von Phenytoin. Die Daten sind hier dargestellt, also gezeigt ist hier die P-Glykoprotein-Expressionsrate in einer Gruppe von phenytoin non respondern im Vergleich zu einer Gruppe von Respondern, also pharmakosensitiven Tieren. Und hier sieht man deutlich höhere Expressionsraten. Und das Gleiche lässt sich auch in einem chronischen Epilepsiemodell mit spontanen Anfällen darstellen, in denen mit Phenobarbital selektiert wurde. Das heißt also, es besteht auch eine Korrelation mit einer schlechten Pharmakoresponse. Sicherlich Proof of Principle auf der experimentellen Ebene hat eine Studie erbracht, die ebenfalls durchgeführt worden ist in einem Modell pharmakoresistenter Epilepsie. In dem Modell wurden also wieder Subgruppen selektiert, die resistent sind gegenüber dem Antiepileptikum Phenobarbital bzw. pharmakosensitiv waren. Dargestellt sind jetzt hier nur die Daten, die Anfallsfrequenz, also Zahl der Anfälle pro Tag, für ähm, die Gruppe der Non-Responder, hier sind Daten von einer 14-tägigen Vehikelkontrollphase zusammengefasst. 
hier Daten von einer 14-tägigen Therapiephase mit Phenobarbital und hier sah man in dieser Subgruppe sogar eher eine Tendenz zu einem Anstieg der Anfallsfrequenz. Und diese Gruppe wurde dann in dieser Studie aus der Arbeitsgruppe von Wolfgang Löscher anschließend mit ähm, Tarek Vidar behandelt ähm, und man sah hier fast eine vollständige äh, Kontrolle der Anfallsfrequenz. Tarek Vidar ist ein hochselektiver Hemmstoff von P-Glykoprotein der dritten Generation, hochpotent und sehr selektiv für diesen Arzneimitteltransporter und in der Kombination dieses P-Glykoprotein-Hemmstoffes mit Phenobarbital ließ sich hier in diesem Modell Pharmakoresistenz überwinden. Eine ähnliche Studie ist durchgeführt worden in Holland, ähm, ebenfalls in einem chronischen Epilepsie-Modell mit spontanen Anfällen. Ähm, die Tiere wurden mit Phenytoin behandelt und es wurde dann eine Add-on-Therapie mit Tarequidar getestet wiederum. Ebenfalls ähm, konnte hier beobachtet werden, dass die Wirksamkeit von Phenytoin gesteigert wurde, aber die Autoren beschreiben hier auch eine Entwicklung von Toleranz, was sicherlich auch eine Problematik bei einer translationalen Weiterentwicklung ähm, dieses Konzeptes, dieser therapeutischen Strategie darstellen würde und was man sicherlich im Hinterkopf behalten muss. Die Frage ist, gibt es auch irgendwelche klinischen Hinweise zurzeit ähm, in diesem Zusammenhang? Es gibt bislang nur einzelne Fallberichte und in diesen Fallberichten ist bislang ausschließlich der p modulator Verapamil eingesetzt worden. Ähm, es gibt Erfolgsberichte, sowohl ähm, bei der Add-on-Therapie in der Dauertherapie als auch bei einem refraktären Status Epilepticus inzwischen zwei Berichte, die das hier für jeweils einzelne Patienten beschreiben. Aber, und das ist ganz arg zu betonen in dem Zusammenhang, Verapamil hat zusätzliche Effekte, es besitzt zusätzliche pharmakodynamische Effekte und zusätzliche pharmakokinetische Interaktionen und deshalb ist hier im Prinzip nicht klar, worauf diese Erfolge in diesen einzelnen Patienten natürlich auch, das sind auch nur natürlich einzelne Fälle, die eh mit Vorsicht zu interpretieren sind, aber worauf hier eine Verbesserung eventuell zurückzuführen ist. Das heißt also hier keine klaren Schlussfolgerungen möglich zurzeit. Ja, dann sicherlich die am kritischsten und am intensivsten diskutierte Frage in diesem Zusammenhang, sind denn Antiepileptika überhaupt Substrate von diesen Transportern? Das klingt nach einer relativ einfachen Frage, aber wir stehen hier im Moment vor einer relativ ja, komplexen und sehr kontroversen Datenlage. Ich habe jetzt alle kontroversen Daten hier mal markiert äh, mit einem Fragezeichen, also die Substanzen, wo es widersprüchliche Daten gibt. Insgesamt muss man sagen, gibt es Hinweise dafür, dass P-Glykoprotein hier wahrscheinlich eine Hauptrolle spielt. Äh, es gibt Hinweise, dass verschiedene Antiepileptika Substrate von P-Glykoprotein sein könnten während für die Gruppe der MRP oder ABCC-Transporter wahrscheinlich nur einzelne Antiepileptika überhaupt beeinflusst werden können. Warum gibt es jetzt so viele kontroverse Daten? Ähm, meiner Meinung nach ist das Problem, dass bei den Screening Assays nicht immer berücksichtigt wird, äh, mit welchen Substanzen wir es hier zu tun haben. Sehr häufig wird verglichen mit sehr guten Substraten von P-Glykoprotein. Ähm, das sind in der Regel Zytostatika, mit denen hier verglichen wird, wie zum Beispiel Doxorubicin. Das sind aber auch Substanzen, die ganz andere Eigenschaften haben. Die sind sehr hydrophil, die diffundieren nicht leicht durch Membranen, während die Antiepileptika natürlich unter normalen Expressionsbedingungen von diesen Transportern durchaus ihre Gehirngängigkeit aufweisen. Das heißt also, wir brauchen wahrscheinlich Screening Assets, die auch sensitiv genug sind, solche Substanzen zu identifizieren, die sehr lipophil sind, die klein sind, die schnell diffundieren können und die erst dann in Kontakt in relevanter Form mit Transportermolekülen geraten, wenn die Expressionsraten auch entsprechend hoch sind. Das ist in vivo ganz schön gezeigt worden von einer holländischen Arbeitsgruppe. Und zwar haben die hier untersucht, wie es aussieht mit der, dem Verhältnis Phenytoin-Konzentration im Gehirn zum Plasma und haben sich verschiedene Gehirnregionen angesehen. Und die Gehirnregionen, wo man eine Überexpression von P-Glykoprotein sieht, sind hier hervorgehoben. Dargestellt sind jeweils Daten für Kontrollbedingungen bei epileptischen Tieren und bei epileptischen Tieren, die dann zusätzlich Tarequidar erhalten haben. Und den Effekt von diesem P-Glykoprotein-Hemmstoff, den sieht man nur in diesen beiden Gehirnregionen, wo auch eine P-Glykoprotein-Überexpression vorliegt, wo man auch darstellen kann, dass die Gehirngängigkeit reduziert ist und nur hier hat dieser Hemmstoff entsprechend auch diesen Effekt. Und das müssen wir auch bei den In-Vitro-Assays entsprechend berücksichtigen dass man hier unter solchen Bedingungen im Prinzip gar keine Beeinflussung sehen würde. 
Die zweite große Frage, die auch sehr intensiv diskutiert wird, gibt es denn Speziesunterschiede? Sind denn die Daten jetzt von den Naga-Isoformen dieser Transporter tatsächlich übertragbar auf die Situation beim humanen Patienten? Und ähm, hier besteht definitiv Bedarf, dass weitere Untersuchungen durchgeführt werden, ob denn Antiepileptika überhaupt Substrate sind von der humanen Isoform ähm, dieser Transporter, insbesondere von p glykoprotein Zwei Studien sind hier ähm, zusammengefasst, wo dargestellt wurde, dass sowohl ein Metabolit, ein aktiver Metabolit vom Oxcarbazepin als auch Phenytoin Substrate sind von humanem P-Glykoprotein. Dies zeigt Daten aus der Studie zu diesem aktiven Metaboliten von Oxcarbazepin und zeigt eine Korrelation zwischen der Konzentration dieses Metaboliten wie der Gehirn-zu-Plasma-Verhältnis und der Expressionsrate von P-Glykoprotein, was ganz schöne Hinweise sind, dass dies hier tatsächlich ein Substrat ist, was beeinflusst wird durch die Transportfunktion von P-Glykoprotein. Ich habe in dieser Übersicht nochmal die Substanzen hervorgehoben, für die Hinweise bestehen ähm, zurzeit, dass diese auch transportiert werden durch die humane Isoform und das sind bislang Phenytoin, Oxcarbazepin, Phenomorbitalamotrigin und Levetiracetam und es sind weitere Untersuchungen erforderlich, um das für andere Antiepileptika dann abzuklären. Sicherlich eine entscheidende Frage, um die funktionelle Relevanz ähm, für die klinische Situation beurteilen zu können. Ja, diesen Teil ähm, und diesen einleitenden Teil zusammenfassend, wie sieht es aus mit der Validität der Hypothese zum jetzigen Zeitpunkt, wenn man sich experimentelle Hinweise ansieht und klinische Hinweise. Der Mechanismus ist grundsätzlich nachweisbar im epileptischen Gewebe. Ähm, das gilt experimentell, die Überexpression ist darstellbar, das gilt aber auch entsprechend im Patientengewebe aus Resektaten. Der Mechanismus hat eine ausreichende Funktionalität, das heißt, es gibt Hinweise, dass Antiepileptika Substrate sind. Wir brauchen allerdings weitere Forschung in dem Bereich. Human ähm, gibt es auch entsprechend erste Hinweise für die humane Isoform von P-Glykoprotein. Wir brauchen weitere Untersuchungen in dem Zusammenhang. Der Mechanismus ist wirksam bei Pharmakoresistenz in vivo. Ja, es besteht eine Korrelation zwischen der Pharmakosensitivität einerseits und den Expressionsraten des Transporters P-Glykoprotein. Hier fehlen entsprechende klinische Daten und die Überwindung des Mechanismus führt zur Überwindung von Pharmakoresistenz. Bislang nur experimentelle Daten, die wenigen Fallberichte unter Verwendung von Verapamil ähm, darauf basieren, können wir hier keine Schlussfolgerung ziehen aufgrund der ähm, nicht vorhandenen äh, Spezifität, Selektivität von Verapamil im Hinblick auf die Beeinflussung des Transporters. Basierend auf den Experimentellen Hinweisen beschäftigen wir uns in der Forschung zurzeit damit, neue Strategien zu entwickeln, um Transporter, um solche transportervermittelte Resistenz zu überwinden. Da ist natürlich die Frage, was sind da die Möglichkeiten? Die erste und sehr naheliegende Strategie ist eine Modulation der Transporterfunktion, wie ich das gerade auch für die experimentelle Studie schon gezeigt habe. Die zweite Möglichkeit wäre eine Prävention der Transporterinduktion. Das halten wir für eine elegantere Strategie, weil dies die Grund- und die basale Transporterfunktion intakt erhält, nicht beeinflusst und damit auch die Schutzfunktion dieser Transporter unbeeinflusst bleibt. Gleiches gilt auch für ein Bypassing, eine, also eine Umgehung der Transporter. Auf diese ähm, Strategie möchte ich nicht weiter eingehen. Hier wäre zum Beispiel zu denken an eine Nanopartikelverpackung von Antiepileptika und damit eine Umgehung von Transportern an der blut oder natürlich auch verschiedene Verfahren der lokalen Applikation von Antiepileptika mit dem Nachteil natürlich des invasiven Charakters solcher Strategien. Ja, ähm, zunächst zu der Add-on-Therapie von Multidrug-Transporter-Modulatoren oder Hemmstoffen. Die Idee ist also zusätzlich zum Antiepileptikum einen solchen Transporter-Modulator zu applizieren. Ähm, die guten Nachrichten in dem Zusammenhang sind, es gibt sehr gut charakterisierte kompetitive Hemmstoffe oder auch nicht kompetitive Hemmstoffe, die zum Teil auch sehr selektiv und sehr potent ähm, die Transportfunktion hemmen können. Das große Problem dabei ist aber, dass wir daran denken müssen, dass diese Transportsysteme nicht nur an der blut sondern im gesamten Körper an verschiedensten biologischen Barrieren in hämatopoetischen Zellen, in exkretorischen Organen eine Schutzfunktion aufweisen. Sie schützen nämlich empfindliche Gewebe vor Fremdstoffen. Daher wäre eine dauerhafte Hemmung solcher Transportsysteme keine gute Idee, 
ähm, in, als jetzt eine neue therapeutische Strategie. Das heißt also, diese Schutzfunktion und physiologische Funktion der Transporter sollte dabei berücksichtigt werden. Was man überlegen könnte, ob man immer transiente Phasen einer Add-on-Therapie durchführt und ähm, sozusagen so lange therapiert, bis die Transporterexpression wieder auf Kontrollniveau zurückfällt und dann ähm, das Antiepileptikum wieder alleine appliziert, dass man also sozusagen so Phasen hat einer Add-on-Therapie, die dann vielleicht ähm, tolerierbar und entsprechend verträglich wären, aber das bliebe noch zu testen, ob das der Fall ist. Wir haben jetzt relativ viel ähm, ja, Zeit da reingesteckt, ähm, Strategien zu entwickeln, die ein anderes Konzept verfolgen, nämlich die Hochregulation zu verhindern, hier eine Prävention, ein präventives Konzept zu entwickeln. Und der Weg dahin war natürlich die Identifikation der Mechanismen, die hier eine Rolle spielen, die also diese anfallsassoziierte Induktion von solchen Transportern verhindern. In dem Zusammenhang haben wir ähm, Studien durchgeführt, zum einen an isolierten Kapillaren und zum anderen in vivo Untersuchungen. Wir haben also jeweils Faktoren, Kandidatenfaktoren ausgewählt und haben die zunächst in vitro getestet durch Untersuchungen an Kapillaren und haben dann entsprechend in vivo getestet, ob sich diese Rolle des Faktors entsprechend bestätigen können. In diesen relativ umfassenden Studien haben wir die folgende Kaskade darstellen können. Glutamat ähm, beim Anfall, während des Anfalls in hohen Konzentrationen in den Extrazellulärraum freigesetzt, wirkt nicht nur in Neuronen, sondern auch in Endothelzellen über einen NMDA-Rezeptor und aktiviert in den Endothelzellen damit eine Kaskade, die schließlich zur Hochregulation von P-Glykoprotein führt. Und beteiligt daran ist eine inflammatorische Kaskade, wo die Zyklooxygenase 2 als Entzündungsenzym eine ganz entscheidende Rolle spielt. Wenn wir uns diese Kaskade angesehen haben, war natürlich dann die Frage, lässt sich innerhalb dieser Kaskade irgendeine Zielstruktur äh, identifizieren, die hier vielversprechend ist. Das haben nicht nur wir uns gefragt, als wir diese Studie ähm, veröffentlicht haben, sondern wir haben da auch verschiedene Schlagzeilen bekommen, wie hier zum Beispiel von der Weltgesundheitsorganisation, die auch spekuliert haben, ob man das entsprechend nutzen kann, diese Daten, die wir veröffentlicht haben, im Hinblick auf ein präventives Konzept und ein Konzept, mit dem Pharmakoresistenz das durch Transporter, die durch Transporter vermittelt ist, überwunden werden kann. Das war natürlich dann auch der nächste Schritt in unseren Forschungsprojekten. Wir haben dann getestet, ob durch ein Targeting der Zyklooxygenase 2, also eine Hemmung von Zyklooxygenase 2, die Induktion von P-Glykoprotein verhindert werden kann. Auch hier haben wir zunächst Untersuchungen durchgeführt in isolierten Kapillaren. Wir haben also an isolierten Kapillaren gezeigt, dass der Effekt von Glutamat blockierbar ist durch einen COX-2-Inhibitor und wir haben auch gezeigt, dass wenn wir Kapillaren verwenden von COX-2-defizienten Mäusen, dass dann Glutamat überhaupt keinen Effekt auslöst auf die P-Glykoprotein-Expression, dass dann also keine Induktion erfolgt. Basierend auf diesen In-vitro-Daten haben wir dann dieses Konzept in einem Status Epilepticus-Modell an Ratten getestet und zu sehen, ist hier jeweils die P-Glykoprotein-Expression hier in den immunhistologischen Abbildungen ähm, ganz schön zu erkennen, die Kapillaren und hier in den Graphen quantitativ dargestellt. Man sieht also nach einem Status Epilepticus, wie wir es in früheren Studien bereits gezeigt hatten, eine klare Induktion von P-Glykoprotein und das lässt sich durch Behandlung der Tiere mit einem COX-2-Hemmstoff ähm, verhindern. Das heißt also, wir sind hier in der Lage, die P-Glykoprotein-Expression die Expression dieses Transporters auf Kontrollniveau zu halten. Das sieht man auch hier ganz oben in, diesen, äh, immunhistologischen, in dieser immunhistologischen Abbildung ganz schön. Das war nun ein Modell, wo wir äh, an naiven Tieren einen Status Epilepticus ausgelöst haben. Die Frage ist natürlich, äh, wenn wir über eine klinische Relevanz eines solchen Konzeptes nachdenken, da haben wir eher die Situation, dass wir mit einer Situation konfrontiert sind, wir haben bereits eine P-Glykoprotein-Überexpression und die Frage ist, gelingt es uns denn auch, diese wieder auf Kontrollniveau zurückzubringen. Das haben wir zunächst getestet in einem Modell mit spontanen epileptischen Anfällen in Kooperation mit einer holländischen Arbeitsgruppe von Jan Gorta und wir haben hier die Tiere über mehrere Tage mit einem COX-2-Hemmstoff behandelt und konnten darstellen, dass wir P-Glykoprotein hier auch auf Kontrollniveau zurückbringen können 
und dass auch die Gehirngängigkeit von einem Antiepileptikum dadurch verbessert werden kann, nämlich die Gehirngängigkeit von Phenytrin. Die Folgestudie war dann die Prüfung dieses Konzeptes in einem Modell pharmakoresistenter Epilepsie. Gezeigt sind hier die, ist hier die Anfallsfrequenz von Tieren in einer Vehikelkontrollphase und unter Phenobarbitaltherapie, jeweils eine 14-tägige Therapie. Für die Respondergruppe sehen wir eine deutliche Reduktion der Anfallsfrequenz, in der Non-Respondergruppe keine relevante Reduktion, keine Reduktion von mehr als 50 Prozent in der Anfallsfrequenz, was hier das Kriterium war für die Differenzierung. Wir haben dann beide Gruppen für sechs Tage mit einem COX-2-Hemmer behandelt, nämlich dem Celecoxib. Und wir sehen danach, haben dann danach Phenobarbital, dessen Wirksamkeit nochmal geprüft und sehen dann eine Wirksamkeit auch in der Gruppe der Non-Responder. Das heißt, also es ließ sich hier Pharmakosensitivität herstellen in dieser Gruppe. Wir haben natürlich geprüft, ob die Kinetik von Phenobarbital beeinflusst wurde durch das Telecoxib. Das war nicht der Fall. Also wir hatten im Prinzip vergleichbare Plasmakonzentrationen in beiden Phasen der Prüfung von der Wirksamkeit von Phenobarbital. Ja, wenn man jetzt über COX-2-Inhibitoren nachdenkt, dann kommt einem sicherlich, kommen einem sicherlich auch einige Pressemitteilungen in den Kopf. Die sind sehr negativ in die Schlagzeilen geraten vor ein paar Jahren. Die meisten COX-2-Inhibitoren sind vom Markt zurückgezogen worden. Celecoxib ist eine der wenigen Substanzen, die auf dem Markt verblieben ist. Das heißt, man muss hier natürlich auch an die Risiken und Nebenwirkungen dieser, einer Therapie mit COX-2-Inhibitoren denken, wenn man das als ähm, Strategie weiterverfolgen möchte. Ähm, zu denken ist natürlich auch an gastrointestinale Nebenwirkungen, zu denken ist an Effekte auf die Niere, aber eben auch an die damals ähm, in den Schlagzeilen ja sehr äh, ausführlich beschriebenen äh, Erhöhungen im Risiko, sowohl Myokardinfarkte als auch das Schlaganfallrisiko äh, entsprechend zu erhöhen. Das heißt also, es bedarf Sicherlich, wenn man an eine solche Strategie auch für die Klinik denkt, sicherlich einer sehr sorgfältigen Auswahl von Patienten, die kein erhöhtes Risiko aufweisen. Und wir haben uns angesichts eben dieser Problematik natürlich mit COX-2-Inhibitoren dann auch motiviert gesehen, nach weiteren Zielstrukturen in der Kaskade zu suchen. Wir sind also der Frage nachgegangen, gibt es hier irgendwelche alternativen Targets, die wir hier identifizieren können. Und insbesondere hat uns hier interessiert, worüber das Prostaglandin E2 dann seinen Effekt in den Kapillaren vermittelt. Grundsätzlich ist es so, dass ähm, Prostaglandin E2 ähm, über vier verschiedene Rezeptortypen seinen Effekt entfalten kann. Für die Epilepsietherapie kommt grundsätzlich ähm, nur ein Antagonist am EP1-Rezeptor in Frage. Insofern haben wir uns auch auf diesen fokussiert. Antagonisten an EP2, EP3 oder EP4-Rezeptoren, von denen weiß man, dass sie Neurodegeneration fördern, hingegen wirken EP1-Rezeptor-Antagonisten neuroprotektiv. Das heißt, hier können wir sogar einen zusätzlichen Benefit erwarten, wenn man einen EP1-Rezeptor-Antagonisten einsetzt. Das heißt, wir haben uns also sowohl in den Untersuchungen an isolierten Kapillaren als auch in den In-Vivo-Untersuchungen auf EP1-Rezeptor-Antagonisten konzentriert. Und hier ist ein Beispiel von Daten, die wir gewinnen konnten bei der Verwendung, Verwendung eines solchen EP1-Rezeptor-Antagonisten, nämlich dem SC51089, wieder getestet in einem Status Epilepticus-Modell bei Ratten. Und man sieht analog zu den Daten, die wir mit einem COX-2-Inhibitor erzielen konnten, hier genau eine solche Kontrolle der Expression von P-Glykoprotein, die hier wieder für drei verschiedene Gehirnregionen dargestellt ist. Das heißt auch wieder Kontrolle ähm, auf Basalniveau. Wir konnten auch zeigen, dass mit diesen EP1-Rezeptor-Antagonisten auch eine Verbesserung der Wirksamkeit von Phenobarbital gelingt. Wir wollen gerne den, die Substanz auch noch in einem Modell pharmakoresistenter Epilepsie testen, aber das sind Untersuchungen, die auch extrem zeitaufwendig sind. Und ähm, da muss man auch sehen, dass man dann auch die entsprechende Kapazität im Labor hat, um solche Untersuchungen durchzuführen. Grundsätzlich konnten wir aber hier mit den EP1-Rezeptor auch als alternatives Target für dieses grundlegende Konzept identifizieren und bestätigen. Die große Frage, wie immer, wie ich es vorhin auch schon angesprochen hatte, ist, das sind nun alles Daten aus Nagermodellen oder Daten, die wir ähm, an Kapillaren von Nagern isoliert gewinnen konnten. Und die große Frage ist natürlich, ist das Ganze übertragbar auf die Situation beim Humanpatienten? Sind da die gleichen regulatorischen Faktoren aktiv? Das ist eine Studie, mit der wir jetzt gerade erst begonnen haben, wo wir in Zusammenarbeit mit 
mit der Neurochirurgie und der Neurologie an der LMU Patienten Gewebe nutzen, Resektatgewebe. Wir isolieren aus diesem Resektatgewebe Kapillaren. Und das sind jetzt allererste Daten von einer Patientin. Das sind hier zusammengefasst Daten von zehn Kapillaren, die wir unter Kontrollbedingungen inkubiert haben und zehn Kapillaren, die wir mit Glutamat inkubiert haben. Und was hier dargestellt ist, ist die p glykoprotein transportfunktion die wir quantifiziert haben durch Untersuchungen am konfokalen Laserscanning-Mikroskop. Und zwar ist es so, dass wir ein Substrat zur Verfügung haben, was Fluoreszenz markiert ist. Und wir untersuchen schlichtweg, inwieweit sich dieses Substrat unter den verschiedenen Bedingungen in dem Inneren der Kapillaren anreichert. Was auch hier ganz gut zu erkennen ist, dass das nach Inkubation mit Glutamat deutlich gesteigert ist im Vergleich zu diesen Kontrollbedingungen. Und ähm, wir wollen hier natürlich dann weitere Untersuchungen durchführen und testen, ob man hier in gleicher Weise an diesen Humankapillaren von den Patienten auch mit einem COX-2-Inhibitor die Prävention erzielen kann, dieser Induktion, um also dieses Konzept dann auch äh, in der translationalen Weiterentwicklung zu bestätigen. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, ähm, ein Targeting durchzuführen, der Regulation von p glykoprotein um Pharmakoresistenz zu überwinden, dann kommt man natürlich wieder zurück zu der Frage, wie sieht es denn aber aus mit der klinischen Relevanz. Und das ist sicherlich ein Aspekt, wo weitere Studien durchgeführt werden müssen, um diese Frage zu beantworten. Und das Zweite, was ich ja schon betont hatte, wir müssen berücksichtigen, dass wir natürlich auch Nebenwirkungen haben bei COX-2-Inhibitoren, wahrscheinlich bislang relativ schlecht charakterisiert, aber wahrscheinlich auch für ep 1 rezeptor antagonisten Und da wäre es natürlich vorteilhaft, wenn man solche Strategien dann tatsächlich auch nur den Patienten zukommen lässt, die auch davon profitieren können, die also tatsächlich eine Überexpression solcher Transporter aufweisen. In dem Zusammenhang ähm, wird diskutiert, dass pharmakogenetische Untersuchungen weiterhelfen können, zum einen klinische Relevanz weiterzuprüfen und zum anderen Patienten zu selektieren. Ähm, aus meiner Sicht ist es relativ unwahrscheinlich, dass man hier klare Daten erhält und das ist bislang auch die Datenlage, wenn man sich alle Studien ansieht. Wenn man sich diese komplexen regulatorischen Ereignisse ansieht, die ich gerade dargestellt habe und wir haben noch nicht mal alle Faktoren in dieser Kaskade aufgeklärt, wenn man berücksichtigt, dass das eher ein erworbenes Phänomen ist und nicht ein angeborenes Phänomen ist, diese Überexpression von Transportern, dann sind das eher diese regulatorischen Ereignisse und da können natürlich pharmakogenetische Unterschiede auf jeder Ebene bei jedem Faktor zugrunde liegen. Das heißt also wahrscheinlich sehr komplexe pharmakogenetische Einflüsse, wenn wir alleine nur die, diesen einen Arzneimitteltransporter betrachten. Es gibt einzelne Studien, die Hinweise dafür geben, dass eine Assoziation besteht zwischen der Pharmakogenetik des Genes, das für P-Glykoprotein kodiert, und der Wirksamkeit von Antiepileptika. Und da möchte ich jetzt nur ganz kurz eine Studie zeigen. Das ist eine Arbeitsgruppe aus Kroatien, die gezeigt haben, dass eine, zum einen eine Korrelation besteht zwischen dem Genotyp des Genes, das für P-Glykoprotein kodiert, und der Gehirngängigkeit von Phenobarbital. Und die dann in einer Follow-up-Studie auch zeigen konnten, dass auch eine Korrelation besteht zwischen dem Genotyp in Bezug auf einen ausgewählten Polymorphismus des Genes, das für P-Glykoprotein kodiert, und der Wirksamkeit von Phenobarbital. Das wäre natürlich grundsätzlich vielversprechend, wenn man sich jetzt solche Studien ausgewählt betrachtet. Schaut man sich aber alle Studien an und auch eine Meta-Analyse, die vor kurzem veröffentlicht worden ist, dann sieht man keine Assoziation zwischen dem Genotyp und der Pharmakosensitivität. Also das, was ich eigentlich im Prinzip auch erwarten würde, eher ein erworbenes Phänomen und sehr komplexe Mechanismen, die hier reinspielen. Andere Gründe, die hier natürlich mit reinspielen können, da komme ich auf den Anfang meines Vortrags zurück, Pharmakoresistenz, da gab es bislang keine einheitliche Definition, das heißt Unterschiede in den Einschlusskriterien fangen schon an mit der Definition von Pharmakoresistenz, aber natürlich auch verschiedene andere Aspekte, die hier bei den Einschlusskriterien eine Rolle spielen. Kleine Gruppengröße, dann großes Problem sind ethnische Unterschiede. Es gibt also auch Hinweise dafür, dass ein Polymorphismus bei Europäern zum Beispiel ganz was anders bedeuten kann als zum Beispiel bei Asiaten, dass genau in umgekehrter Weise die Funktion beeinflusst wird. Das liegt wahrscheinlich daran, dass dann eine Assoziation mit anderen Polymorphismus, Polymorphismen, die funktionelle Auswirkungen haben, in unterschiedlicher Weise bei den Bevölkerungsgruppen vorliegt. Und dann eben, wie ich schon betont hatte, die Komplexität letztendlich der Mechanismen. <lacht> 
Was wir im Moment im Rahmen eines relativ großen EU-Projektes versuchen, ist die Entwicklung von bildgebenden Verfahren basierend auf der Positronen-Emissionstomographie. Und wir versprechen uns davon, dass solche bildgebenden Verfahren nutzbar sind, um dann tatsächlich Proof-of-Principle-Studien an Patienten durchzuführen. Und wir erhoffen uns dadurch auch, dass wir ein diagnostisches Tool entwickeln können für die Selektion von Patienten, wenn sich denn die Hypothese weiterführend bestätigen lässt für die Anwendung von solchen neuen therapeutischen Strategien. Eine Pilotstudie wurde veröffentlicht von Oliver Lange, eine Gruppe, die sich sehr intensiv mit der Entwicklung solcher bildgebender Verfahren zur Darstellung dieser Transporterfunktion beschäftigt. Und in dieser Studie, das ist eine Studie, die an sieben Patienten durchgeführt worden ist mit unilateraler Temporallappenepilepsie, hier wurden Hinweise beschrieben, dass Asymmetrien bestehen zwischen beiden Hemisphären, der Hemisphäre mit dem epileptischen Fokus und der kontralateralen Seite, allerdings keine signifikanten Unterschiede darstellbar, was die Autoren zurückgeführt haben auf die relativ kleine Gruppengröße und es laufen im Moment weitere Studien mit diesem Substrat von P-Glykoprotein, was hier verwendet worden ist, nämlich 11C markiertes Verapamil. Im Rahmen des EU-Projektes versuchen wir hier noch sensitivere Verfahren zu entwickeln und das Grundkonzept der meisten Untersuchungen im Rahmen dieses EU-Projektes basiert auf der Durchführung von zwei Scans, nämlich zunächst einen Scan durchzuführen mit einem Tracer, der ein P-Glykoprotein-Substrat darstellt und dann in einem zweiten Scan diesen Tracer zu kombinieren mit einem Hemmstoff von P-Glykoprotein und im Prinzip den Unterschied zwischen diesen beiden Scans in der Kinetik von dem Tracer als Maß zu nehmen für die Expression und insbesondere aber auch direkt die Transportfunktion von P-Glykoprotein. Dies hier unten sind erste Untersuchungen, die wir durchgeführt haben, zunächst an naiven Ratten. 18FMPPF ist der Tracer, den wir verwenden. Das ist ein Serotonin-1A-Rezeptor-Ligant. Wir konzentrieren uns nicht auf die Bindung dieses Tracers, sondern ausschließlich auf den Influx und den Efflux jeweils in das Gehirn und aus dem Gehirn raus. Dargestellt ist hier die Influxrate. Und wir haben hier zunächst klar darstellen können, dass dieser Tracer ein Substrat von P-Glykoprotein darstellt. Denn Tariquida hat einen sehr deutlichen Effekt auf die Gehirngängigkeit dieses Tracers, den wir verwenden. Das sind Summenbilder von jeweils sechs Tieren, die hier dargestellt sind. Einmal unter Vehikelbedingungen und zum anderen unter Bedingungen mit Applikation eines solchen P-Glykoprotein-Hemmstoffes. Wir haben das Konzept dann getestet in einem Modell pharmakoresistente Epilepsie, wo wir also wieder ähm, pharmakoresistente, pharmakosensitive Tiere selektiert haben. Wieder ein Modell mit ähm, spontanen Anfällen und Selektion mit dem Antiepileptikum Phenobarbital. Ähm, und wir haben hier darstellen können, dass eine Korrelation besteht zwischen dem Einfluss dieser Hemmung von P-Glykoprotein und ähm, der Pharmakosensitivität in dem bildgebenden Verfahren. Das gilt sowohl für die K1, also die Influxrate in das Gehirn, die wird stärker beeinflusst bei den pharmakoresistenten Tieren, wie das hier auch zu erkennen ist in den Summenbildern von mehreren Tieren. Und also hier ein deutlicherer Einfluss des P-Glykoprotein-Hemmstoffes als hier oben zu sehen bei den pharmakosensitiven Tieren. Ähm, das ist also die Influxrate und in gleicher Weise sieht man das aber auch bei der Effluxrate. Auch da ist der Einfluss des P-Glykoprotein-Hemmstoffes deutlich stärker ausgeprägt ähm, in der Gruppe der pharmakoresistenten Tiere. Wir versprechen uns davon, ein Tool, um Pharmakoresistenz auch vorhersagen zu können, um den Mechanismus unter klinischen Bedingungen untersuchen zu können, also analysieren zu können, ob Subgruppen von Patienten eben eine solche Überfunktion von P-Glykoprotein aufweisen und ähm, falls sich die Hypothese klinisch bestätigen lässt, dann auch für die Zukunft eine Strategie eben für die Selektion von Patienten für solche neuen therapeutischen Strategien. Ja, damit möchte ich zusammenfassen. Die experimentellen Daten bestätigen grundsätzlich die Transporterhypothese. Es werden weitere Daten benötigt im Hinblick auf den Transport von Antiepileptika, wie ich es ähm, schon während des Vortrags betont hatte. Ähm, wichtigster Punkt, die klinische Relevanz ist noch nicht ausreichend untersucht und das ist sicherlich der kritischste Punkt. Lässt sich das Ganze übertragen von der Situation, die, wie wir sie sehen, an den Nagermodellen auf die Situation beim Patienten. Es werden verschiedene Strategien bereits entwickelt zur Überwindung Transporter assoziierter Pharmakoresistenz, die in, unter den experimentellen Bedingungen Erfolge zeigen. Kommen wir natürlich wieder zurück zu dieser Problematik und zu dieser großen Frage.
Die Strategien müssen aber auch grundsätzlich weiterhin validiert werden im Hinblick auf die Verträglichkeit und auch die Wirksamkeit. Und ähm, wir brauchen dringend ähm, Verfahren, um Patienten identifizieren zu können, die und untersuchen zu können, ob Patienten eine solche Überexpression aufweisen. Und die Hoffnung besteht darin, dass das gelingt durch die Entwicklung und Optimierung solcher bildgebender Verfahren. Was sicherlich die Hauptfrage ist, die hier verbleibt, ähm, ich hatte bereits betont, ähm, Pharmakoresistenz ist grundsätzlich eher als ein multifaktorielles Problem anzusehen. Und wenn man das natürlich berücksichtigt, dann ist es letztendlich auch fraglich, ob es denn überhaupt ausreichen kann, einen solchen Resistenzmechanismus, einen möglichen Resistenzmechanismus zu überwinden, um jetzt dann auch beim Patienten Pharmakoresistenz überwinden zu können. Und die Frage, die damit verbunden ist, ist natürlich die Frage, ob es denn Patienten gibt, bei denen einer ein Mechanismus dominiert und bei denen dem es eben dann ausreicht, diesen auszuschalten. Ja, abschließend möchte ich danken ähm, im Hinblick auf die Daten, die ich jetzt aus meiner Arbeitsgruppe dargestellt habe, allen Mitgliedern in meinem, äh, meinem Team und dann natürlich unseren Kooperationspartnern, die hierzu zu diesen Untersuchungen auch wesentlich beigetragen haben. Und Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit. Ja.